，江小姐。林总，不等夏林吗？合约的事我提醒过你吧？我听不明白你的意思，我没有给其他人看。我最后告诉你一次，木木是我的底线，你好自为之。你们对于我刚刚的提案有什么意见？小严啊，呃，你提出的转型呢，我们是认可的，公司现在也不得不转型。可是你刚刚提到的那几个项目呢，我觉得还是有风险。我刚刚也说过了，这只是一个尝试，在一个业务的投入阶段，还是需要传统业务加以支持的。我们传统企业。根本支撑不了他的转型，我还是认为一步一步来。小严啊，你谈成了和普华的合约，我们对你的能力十分认同。可是毕竟呢，你刚刚接手公司，有很多东西需要学习。要不这样吧，我们回去以后呢，一定会认真考虑你的意见，啊，也请你多多考虑我们的建议。那我们就走吧，啊。江姐，你怎么了？不舒服吗？啊，没有。对了，怎么样？挺顺利的，今天应该可以早些收工。对了，江姐，明天晚上我没有安排吧？嗯，有事吗？明天晚上我有一个高中同学聚会，而且我很多年没有参加过同学聚会了，我还挺想跟他们聚一聚的。高中同学啊？嗯，高中的时候我们大家关系都挺好的。啊，行，好好去玩吧，回来认真工作。嗯，知道了。那我先走了，去吧。老板，这个是老爷子给你准备的相亲对象的资料。扔了，以后他要是再给你。你就直接扔了。好的。这个黄爱熙是黄董的女儿啊。呃，是的，听说黄小姐也刚回国不久。就她了。老板，你不是最讨厌相亲了吗？是啊。不过我也怕老头唠叨嘛。那既然要选，就选一个最不可能。是。舒服吗，木木？真毛会，就是想离间我们的关系，我压根儿就不会相信他，所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹皮来搪塞我，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。参加同学聚会，行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属，你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧
对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？不，我不吃醋。听爸爸说，楚先生刚刚接手了公司。哦，黄董事和女儿还真是无话不谈呢、啊。<笑>我和爸爸关系是很好，你呢？难道不是和家人无话不谈吗？我个人觉得，把公事带到家里来，是一种很不尊重家人的感觉。<笑>嗯，我刚回国，大学学的是珠宝设计。那黄小姐很厉害啊，很有你父亲威严的风范。<笑>夸奖了，嗯，说不定我学的东西还能对楚氏有所帮助呢。那倒没有，我们公司也没有相关业务。啊、哦，嗯，楚先生，您是什么星座呢？你相信星座呀？随便聊聊嘛，说不定还可以看看匹配度呢。白羊座。白羊座。白羊座热情开朗，但容易冲动，以自我为中心。我是处女座，是个完美主义者。那你这么说，我俩不合适。<笑>不好意思啊，没有打扰到你们吧？<笑>来，费姐。嗯，哎，谢谢。放心吧、嗯，机会呢，一定是留给有准备的人的。你放心吧，费姐，这次呢，我全部都准备好了。希望费姐这一次可以给我个机会。呃，我尽量，尽量。谢谢。你是有潜力的，我相信你。哎，菲菲。嗯，你怎么来了？哦，我买了你最喜欢吃的鱼，晚上给你做水煮鱼。你不是之前说我吃的口味太重，最近要吃的清淡一点吗？今天怎么这么好呀？偶尔没问题的。呃，既然我的水煮鱼来了，那你……我我我我我要不要先走？啊、哦，好，拜拜。啊啊，走吧。那，飞飞姐，明天见。嗯，拜拜。黄小姐平时都在做些什么？我喜欢艺术，会看一些展览，也喜欢旅游和运动。嗯，还挺高大上的。那么黄小姐平常是喜欢到处跑，不喜欢宅在家里喽？我认为人活一次，不就是应该去外面的世界多看看吗？我的意思是，家里的世界不够精彩。如果以后我们结婚了。我的工作又很忙，那黄小姐还是这么喜欢到处跑、到处玩吗？我觉得女人吧，就应该以家庭为重，多照顾照顾家里的老人，相夫教子。楚先生，这都什么年代了，你怎么还有这种思想？哦，那可能就是我们家的传统吧。我希望我以后的妻子是贤妻良母型的。我们才第一次见面，有必要把感情观上升到婚后生活吗？我们来相亲，不就是来聊感情观和婚后生活吗？哎，对了，黄小姐，我觉得你有一句话说的非常对。我现在可能开始相信星座了，我觉得我们不合适。哎，不好意思，不好意思啊，这位小姐，你不知道偷听别人说话是很不礼貌的吗？嗯，不好意思、啊。我我我不是故意的，这个椅子不知道怎么自己就跑到这儿来了，我移回来了，不好意思啊，不好意思，亲爱的啊，你黄小姐，其实这是我女朋友，我父亲不让我们交往，还逼我来相亲，她只好偷偷跟着
，宝贝，我绝对不会做出对不起你的事情，你放心。楚先生，你也太夸张了吧！想要拒绝我就直说。还是你偶像剧演久了，有职业病，不想出来相亲，就跟你爸爸好好商量，不要出来浪费别人的时间。嗯。不好意思啊，不好意思，不好意思。哎，等一下，那个，你能再摸我一下吗？嗯。你不要误会，我只是想让你重复一下刚才那个动作。嗯。<笑>朋友吗？哼，嗯，你确定是做朋友，不是碰瓷吧？你没有哪里受伤啊？我叫软萌，你也可以叫我小优。你呢？我，哈哈，呃，我想一下，我叫什么？哎，你先别走嘛，我忙的我只是想跟你做个朋友嘛。我没时间跟你玩交友游戏，我很忙的。都怪家里那个臭老头。硬要逼我来相亲，搞得那么难看。小优，怎么有点耳熟？竟然连我都不认识。阮小姐，你没事吧？我没事，不用紧张。刚刚那个人，他很特别，对吗？他很眼熟，好像是一个明星，是吗？原来你叫楚言，原娱乐圈流量小天王，现已退圈接管家族企业。阮小姐，需要把刚刚那个人抓回来向你道歉吗？你们不要吓到他，以后跟在我身边的时候，至少离我十米远，好吗？好的，阮小姐。酸了吧？你是放了一袋酸菜吗？嗯，太酸了，我要去倒杯水啊吃菜啊！刚刚在楼下的时候，那个人是谁啊？还有，刚刚有人发微信给你，求你让你别离开他。这两个人到底是谁啊？哪有两个人？就一个人啊。那到底是哪个人啊？一个人，哎，不对，是一个人。哎呦，我在说些什么呀？呃，我的意思是说呢，我跟他没有关系，他就是我戏里面的一个小配角。那刚刚在楼下的时候，他离你那么近，你都没躲开。还有，他为什么老给你发微信呢？求你让你别离开他，这怎么解释啊？嗯，你自己看。这个小白呢，是我心系内定的男七号。他说他特别喜欢我的剧本，天天缠着我给他加戏，说希望自己的角色可以丰满一些。
他这个角色呢，也就出现几集就领便当了。我也不可能为了他改变我的剧情啊。不生气了吧？生气？为什么生气啊？我不生气啊，吃饭。嗯。嗯。好像确实有点酸啊。嗯好久不见啊，好久不见！我坐哪儿？哎，坐这儿，坐这儿，来来，我去那边啊。来来，坐这儿。哎，夏林，夏林，夏林，夏林。哇，你今天真是太美了，你真的来了。随风还说你不会来。他瞎说的。夏林，夏林，我看了你前一阵子的那部剧，特别好看。你下一部剧什么时候上映啊？哎，夏林，你还记不记得原来咱们班班主任总说你只有一张脸能看？哎，你们看啊。现在人家这张脸给班主任赢了多少面子，班主任逢人就说你可是他的得意门生。咱们班主任还是老样子，跟以前一点都没变。对。哎，小林，你家的那个富商怎么没和你一起来啊？是不是觉得我们这些同学登不了台面啊？就是啊，听说他给你带来了很多资源，是真的假的呀？你们之间真的有感情吗？这么突然就公然订婚了？嗯，还不是随鹏说的吗？同学会不让带家属，我就没叫他，这不都得怪随鹏吗？<笑>对，谁说我坏话呢？哎哎，来了啊！是我，夏林来了。我也是刚刚到。哎，夏林啊，你现在可真是火了！我看你参加电视上各种活动，女人味十足。哎，我还记得你当年为隔壁班同学打抱不平的事儿，像个女侠似的，轰动整个学校了都。哎，我想起来了，没有，是不是那个老是被隔壁班欺负却不敢告诉老师的姚良？啊，对对对，说到这儿，我想起来了。他好像被人打到重伤住院了啊！诸位同学，上个星期我去医院的时候，碰到姚良他妈妈。他妈妈告诉我，姚良两年前被酒驾开车的给撞了，现在还在昏迷，不知道什么时候能醒过来。怎么会这样？高中的时候，他只是不爱说话，但人还是很善良的。是啊，他老好人一个，性格又有点怯懦。就算被人误解了，也不会为自己辩解。哎，夏林，你那个时候不还帮过他吗？他心里应该很感激你的吧？我其实也没有帮的太多。哎，不说了，不说了，我就是心里有点感慨。怪我斗嘴。来，同学们，来，老梁，你去那边，你去那边坐啊。哎，为我们这次相聚，我们来干一杯。来，来同学们，干杯，来，干杯，干杯。夏林，我是你的高中同学姚良，可能你不记得我了，但我一直记得，当我经历校园霸凌时，只有你站在我身边保护我。最近，这些回忆愈发强烈。他告诉我，要把那时候没有说出口的话告诉你。我喜欢你，抱歉，不知道这样是不是吓到你了。如果可以，你能接受我做你的男朋友吗？姚良你好，我当然记得你，谢谢你告诉我这些，但是很抱歉，现在的我以事业为重，暂时还没有恋爱的打算。或者他知道，但是。好的，但我们可以见面聊一聊吗？很久没见了。不好意思啊。今天晚上我还有一个酒吧的舞会活动要参加，那我可以去找你吗？过来吧。吃菜吃菜吃。来，夏林，坐啊
。哦，夏林，我和同学们商量，下周一起去看班主任，你要不要和我们一起去啊？好啊，那等你们约好时间，提前告诉我，我到时候一定去。来，大家吃菜啊！吃菜，吃菜，吃菜！来来来。木木，你喝多了？没有，我一点都没喝多。就算喝多了又能怎么样？刚好你可以在这陪我散散酒气。行，我陪你散酒气。来啊！雷玉洲，谢谢你今天来接我。你都没有看到我那些同学，全都是羡慕、嫉妒、恨的。是吗？那你今天开心吗？特别开心，林一哲，你知道吗？我高中的时候，在班级里是班长，班长你知道吗？那可是一班之长，在班里除了老师，所有人都得听我的。虽然我觉得自己更像是个打杂的。高中毕业后就没有见过面了，今天和大家见面，感觉自己又回到了十八岁。我们今天还聊到高考前的最后一节课，那个老吴，哦，就是我们班主任，让我们每一个人都说说自己的梦想。我当时就特别坚定地告诉大家，我要做一名演员。不过很多人都觉得我是在开玩笑。我认识的木木从来不会拿自己的梦想开玩笑。对，梦想说出来就是要去实现的。不知道为什么要说出来。对啊，你已经很勇敢了，你知道吗？还有很多人连说出梦想的勇气都没有，更别提实现了。怎么了？林一舟，我们今天在同学会上提到了一个同学。谁呀、啊？姚良的诗跟林一舟又没关系，算了，他已经够忙了。别拿这些事来打扰他了，也没什么，就是一个同学而已。没事的，你什么都可以告诉我，我不介意。我只是想告诉你，我现在很幸福。谢谢你，林一舟。那我就让你一直这么幸福下去。电话响了，谁呀、啊？喂，老板，老太太突然晕倒了，现在在医院抢救。你说什么？已经脱离危险，接下来还需要观察几天，看看恢复的情况。脱离危险了。对。好，谢谢你，医生。啊、没事。医生已经说没事了，放心吧。
年纪大了，血压有点高嘛，看把你急的。奶奶，你以后能不能不要乱吃东西了？你答应我好吗？<笑>好，好，好，奶奶听你的话。哎，木木呢？他嫌我给你买的花不好看，非要出去买出好看的给你，你知道吗？他昨天跟我一块陪了你整整一晚。好，小钟，我跟你说，我刚刚做了个梦，嗯，梦见你爷爷和你爸爸了。他们问我现在怎么样了，我跟他们说，我们小钟现在可好了，他有爱人了，是一个爱他、懂他的好女孩。小钟啊，奶奶能看着你结婚生子。奶奶以后还要亲手抱抱你的孩子。哎哎、奶奶，我告诉你个事情，你别骂我。其实那天我带木木回去见你的时候，我俩就已经领证了，我已经结婚了。你就差抱曾孙子了。好好好，哎呀，小周啊，你做的对，做的太对了。奶奶得快点好起来，参加你们的婚礼呀。嗯，小周啊，太好了，小周要结婚了。楚言，好好好，小楚。喂，怎么了？喂，奶奶怎么样了？奶奶呀，奶奶已经好了。哎，医生说稍微在留院观察几天，没事就可以出院了。要不是早上夏林告诉我，我还不知道这事呢。奶奶，要跟他说话吗？要要要。喂。小楚，哎，奶奶，你身体好点没啊？你听奶奶这么笑，是不是好很多了呀？放心吧，没事啦。哎呦，奶奶，你可要快点好起来，我还要去做的菜呢啊！奶奶也想你了，什么时候来奶奶家，奶奶一定给你做啊。好，好，你和小周继续谈事啊，奶奶不打搅你们啦。哎哎哎，好，再见啊。喂，怎么样？还有事吗？啊，没事了。你没事，我有事儿。老林，怎么样？刚接手公司，没为难你吗？他们？真被你说中了。你说他们几个是不是老古董？我现在非常理解你当初接手公司的痛苦。想都不用想，你的项目提案跟公司的业务重合度不高，他们不愿意冒险也是正常。看来，我果然还是适合这里，不适合做生意。不像你，商业奇才无往不利。这也是生意。你就没有想过重做自己擅长的事情吗？比如说摄影。你知道吗？木木跟我说过，他想要一场旅行婚礼。结合这一点，你能想到什么吗？摄影。旅行、婚礼，你是说从婚纱照的角度去想？边旅行边拍婚纱照，如果是这样的话，闺蜜照、情侣照也都可以按照这个模式啊？都可以，确实都可以。你看，你不是想出来了吗？谁说你不适合做生意的？在旅行的过程中，随时记录珍贵的瞬间。留下美好的回忆，老林，你这个提议对我来说真的帮助太大了。好，那现在传统产业的融合和创新有了，嗯，在资源跟市场之间，你也不是一个新人，这样你的股东们应该会更相信你。你说的对，从这个角度出发，在公司层面的可操作性，就比以往的提案要靠谱很多。你也别太理想化，现在只是有了项目的提案，你还没有确定项目的优势。你怎么说服股东
。可我的旅游加上摄影，不就是我最大的优势吗？不，我认为摄影和旅游只不过是一种形式。你的优势应该是充满竞争力，别人无法超越的。如果你只在形式上面有创新的话，那么就很有可能会被别人复制，甚至是超越。你的意思是，要不然我规划的旅游更有趣，要不然我拍摄的更专业，差不多是这个意思。但是点你得自己想。还有一点，你要同时考虑如何去捆绑客户，让他们相信你。要如何找出在同行里更具有优势的地方？哎，我可以找到以前我在拍时尚杂志的时候那些顶尖摄影师还有造型师，然后整合我在演艺圈里的所有资源。你看，这就是你的优势。我都想拍，可是这对资本的需求量相对而言也会提高。线上宣传、品牌推广、营销。这每一个都不是小数目，这个事情还需要你头疼吗？我投你不就行了？老林，你能不能别这么看着我？我就是在商言商，刚好林氏现在也正在考察项目，你只需要准备一份完美的提案，说服我就行了。哦，还有，我跟木木的婚纱照也交给你，行吗？这个你绝对放心。你们要自己付，当我什么都没说。哎，哎，我开玩笑，老林。哎，哎，好了，来，来，好了。虽然在其他地方我帮不了你什么，不过我请你吃一顿饭还是可以的。老板，他们说都已经准备好了。喂，木木。今晚我要去见一个非常重要的客户，需要携带伴侣，我们一块儿去吧。皮蛋，你怎么在这儿？
，可林一周已经领证了。因为考虑到我们之前身份的特殊，所以对外是隐婚。但是现在我们觉得，想找机会对大众和粉丝表明我们已经已婚的事实。但是你放心，这绝对不会影响工作的。这么大的事儿，你现在才告诉我，公开的事情我们要再研究一下。毕竟你现在是上升期的女演员，你要慎重的考虑一下。嗯，这个我知道，但我还是觉得要向大众坦诚一些比较好。这也要看公司的意见。对了，明天千万别忘了去试电视节开幕式的红毯礼服。嗯，我记得那讲解，你放心吧。